Mima.。没问题，等着在老地方收货吧。你说没问题，那就没问题了。<笑>玩玩，不了，大哥，好好玩。嗯。姓名：张胜，年龄：二十九。知道为什么抓你吗？知道。为什么？贩毒。停。赵小柱，哎，你傻呀？有你那么贩毒的吗？还没问就全招了，嫌枪毙不了你是不是？秦处，您您都看出来了，我太不专业了，咱还换人吧？什么态度这和罪犯真刀真枪的干吧，我从来都冲在最前面。可是这动脑子的事儿吧，这我就这么跟您说吧，我不是怀疑我的身体，我是怀疑我智商，我怕耽误您大事儿啊，金柱。赵小柱，你知道这次要扮演谁吗？你要扮演的国际毒品营销通道的要犯，这才是真刀真枪的事儿。不是那么多人呢，干嘛偏选我啊？我长得像啊，差不多吧。差不，金柱，你这脸怎么了？哦，这长了个痘，昨天晚上让老伴给挤破了。领导这是焕发第二春。什么呀？那叫火力不减当年。讨厌，废什么话呀？干活干活干活。嗯，回去别睡得跟死猪似的啊。随时待命，收了。我长得像，差不多吧。差不多，那还是差一点。你要扮演的国际毒品营销通道的要犯，让我扮毒贩演无间道，我有那才华吗？不靠谱。小警察碰到你一个伟大的个性演员，生存还是毁灭？哎哎哎！现在给你两条路。哎呀哎呀！第一，我把咱俩的事儿告诉我爸，让我爸打死你。哎呀！第二，我现在就打死你。你开枪吗
，一个小警察毁灭在你一个伟大的演员手里，值了。别闹！哎，这什么呀？我问你，蜡笔小新是怎么死的？蜡笔小新，可爱死的。蜡笔小猪呢？爱死的呗。那你爱我吗？喂，我马上过去。你有说走就走。哎，你还没回答我呢，你到底爱不爱我？我爱。哎，都等你呢，什么情况？待一会儿你就知道了。姓名：张胜。看清楚了吗？知道为什么抓你吗？我不知道为什么抓我。贩毒？你有证据吗？张胜，你是不是有点低估我们？你们什么都得不到，因为你根本就不知道你面对的是什么样的贼。这个人叫做张胜，是国际刑警组织重点稽查的贩毒嫌疑人。五年前，张胜首次进入警方的视线。不知道他用什么样的手段吃掉了由滇缅边境入境，然后一路北上的运毒通道，此后又陆续的得到了几条重要的出境通道，从而成为亚洲运毒网络枢纽中重要的人物。张小柱，知道为什么让你去执行这项任务了吧？这就是张胜的上家，魏万宗，道上人都叫他魏先生，是个心狠手辣的国际贩毒分子。他手下的，无论是发货的、运货的，被抓了一茬又一茬。哼，可老东西一向把自己宅得很干净，让我们抓不到他的证据。那怎么能确定张胜这次是跟他交易呢？据可靠消息，老东西准备出干净手中的货去他国定居。今天黎明前的行动，我们已经密补了赴运毒定金的买方接头人。可是。张胜和魏先生还不知道这个消息。那张胜怎么跟这个魏先生取得联系呢？老东西会派一辆车号为烟外六六六六六的黑色奔驰车，接他去交易地点。嗯、关于这次行动意义，我就不多说了，各部门。准备行动吧。二十九。叫做张胜，是国际刑警组织重点稽查的贩毒嫌疑人。
小叔，小叔，哎呀，这身够精神的啊！哎，你跟倩倩事儿怎么样了？哎，你想怎么办呢？还能怎么办？娶她。如果哥们这次不死的话，那你就不怕他老爷子？怕，那也得娶啊。那你刚才不找茬跟他老爷子说了？哎呀，你别提这事儿了，行吗？我现在烦着呢。对了，我得去办件正经事儿。哎我们俩真挺像的，一个毒贩，一个警察，都是不要命的活我提醒你，你现在是我，对于魏先生，你知道多少？他是绝对不会被你们抓住的。至少活着的时候不会。金柱，小柱啊，这么难啃的一个案子就让你，你有什么要求吧？我有。我和说吧，金柱，你平时没事儿多喝点苦丁茶，去去火。一个毒贩，一个警察，都是不要命的活。既然这么像，毒贩我眼定了。直接和大毒枭交手，他要落在我这个小警察手里，哥们儿拼了！各小组报情况。一号位就位。三号位置就位。四号位置就位。猎豹，猎豹，一切准备就绪，老虎随时可以出发。收到，收到。这个是你的新手机，里面装的是张胜的卡，我们做了技术处理。这个打火机也是个定位器，如果遇到什么危险的话，打三下，任务马上取消。我们就去救你。各单位注意，老虎已出发。
，我跟你出点事儿。出事了，你知道吗？什么事儿？小叔把你跟他的事儿全都跟秦叔讲了。啊？还说要娶你。走。秦叔现在火了。你等一会儿，等一下。那小猪呢？小猪前一日犯错误，再加上这事儿，你爸还不弄他，关起来了。给大家注意，老虎已上路。老虎已经上路，开始交替跟踪。各单位注意，老虎已经上路，开始交替跟踪你很热吗，申哥？把暖风关了。不用不用，刚上车还不太适应。我记得申哥以前坐车，从来不开暖风的。不过也难怪啊，这地方冷，冷酷到底了。申哥，是跟我开玩笑呢吧？没想到你盛哥比以前可幽默多了。指挥中心，我是猎豹，情况有变，张生镇是那帮人，先稳住，看看情况。步行者直接抓。可是，有情况先保人。是。我累了。把音乐关了。不用。盛哥不是有神经衰弱吗？放着音乐没问题。这个世界没有什么是绝对的。大哥，后面有车跟着咱们呢。申哥明头果然够大，刚过来被盯上了，甩了。快，跟紧。还没甩开吗？老这么摇摇晃晃的，我怎么休息啊？马上，马上搞定。扫他跟前。秦叔，目标跟丢了。
清楚，追踪到手机信号。唐明，已经追踪到手机信号，他们正驶向城郊干道。生气了，生哥，把手机拿出来吧。干嘛？不好意思，你不能带通讯设备。理解。万无一失嘛。秦处，手机信号已消失。秦处，秦处，没有信号。听不见狼虎声音了。继续向前，沿路搜寻，等待狼虎发出卫星定位信号。您好，你所拨打的电话已关机。Sorry。死小猪，干嘛关机呀、啊？陈哥，下车吧。到了，下车换车秦硕，发现目标车，老虎不在，可能是进入前方别墅区。出发。陈哥，请啊！等一下。魏先生近来身体可好啊？你终于还是来了，你变。变化还不小，谁没个变化？尤其是到我这个位子上，想不变都难。我不允许你用这种态度跟我讲话
，各小组注意，准备进入别墅区，全部跟上一号车。算了，你能来就好，能来就好啊。哎，你还是像当年一样自信。行了，别说废话了，赶紧看货。今天下午之前必须出货，晚了我可就不跟你保证什么了。到，在你心里，我们之间就只剩下生意关系了吗？好，哼，你不用急，时间还来得及，你先坐吧。你不是从来不肯坐得离我这么近吗？这么多的资料，我很荣幸。看来我在你们警方心目中很有位置。估计这里每张纸都够判一个人死刑的吧。可是资料归资料，没有实质性的证据。到了二十四小时，我必须出去。你。您这么看着我，到底想看到什么呢？我只想看到这里边没有的那部分。比如说，张生，你和魏先生。不会是第一次合作吧？四条，东风，李伟，过来。老魏，你还啥手段？要不然，把你骑车押上。听说你上月那单生意做得很漂亮。经我手的哪单生意做得不漂亮了？看来跟我对着干，你很开心呢、啊。我我又不是诚心跟谁过不去的。你走上今天这条路。难道还不算是跟我过不去吗？各小组集中，就在附近了。我之所以选择要你来接货，就是向你表明。我愿意化解我们之间的矛盾。我想
，你母亲的在天之灵也不愿意看到我们现在的状况。你母亲的在天之灵，在天之灵，天之灵之灵。你现在说，你现在说，你现在说，你现在说。你母亲的在天之灵，在天之灵，在天之灵。我只记得二十多年前一个夜晚，妈妈抱着我，一直在走山路，踩了我的新球鞋。妈妈在训斥他，他一直在哭。妈妈抱我上了一辆拖拉机。他一直在看着我，妈妈的照片，拖拉机突然开了，他们离我越来越远。你怎么了，慧贤？我不是跟你说过，不要来打扰我们吗？大哥，警察来了。走吧，我们现在可以去看货。站在我身边的是。秦处，找到他们藏匿的位置了。马上包围，准备收网。你别吓唬我，我胆小。你胆小？你和那帮人到底什么关系？你们的那个警察怎么？不会这么快就穿帮了。
各单位注意，追踪一辆蓝色客货，车上拉着纸箱，老虎可能在上面。发现后找物流箱扣上。喂，鉴定科吗？马上到我来一趟。正在忙着呢，那张小柱呢？现在有重大案件，谁都不能进。例行检查，我家就这附近。下车。里面装什么东西？水果、啊、橙子，要不然你来一个。团队，团队。收到，请讲。货车上没有发现可疑物品，把那司机带回局里。啊、唐明，唐明。轻重，请讲。行动取消，立即收队。收队。这一服的。血型很快就会出来，但 DNA 鉴定呢稍微迟一些，有比较样本吗？我能去趟洗手间吗？谢谢您配合。哎，啊，好，改日我请你吃饭。啊，你来干什么？明智顾问。有事吗？你怎么这样啊？我正忙着呢，别添乱。赵小柱呢？有工作出去了。哎，找他干什么呀？你说呢？我哪知道啊？快回家吧。啊，秦处，火车司机快到了。爸，我要跟赵小柱结婚。我不管，反正我已经告诉你了，你要是不同意，我们就……啊啊！我正在跟交管部门协调啊。你没发烧吧？晚上回家再说。哎，我马上就到啊。爸，死小猪，跑哪儿去了？
，知道我为什么带你到这里来吗？三十年前，我在这里认识了我一生中最重要的你，你妈妈。我早就跟你说过，你不适合干这一行，可你偏偏不听。你现在赚了多少钱呢？为这点钱值得吗？你现在还有机会。明天有飞往日内瓦的航班，我给你定了座位。我的当地银行账户的密码是你的生日。以后。就看你自己的造化了。比我这个你恨的人的杨女士吗？可我始终都不相信。你难道就从来没有想过我？从来没有喜欢过我吗？你这次回来。我不会再让你走的。
你叫英雄啊？你怎么报答我呀？猪头。话能死啊！滚！我我先回去了。你斗不过他的，我知道。你为了你妈妈的事一直恨她，可是你应该清楚，凭你现在的能力，你根本斗不过她的。看来我说的没错，你果然一直在意你妈妈的事。其实，其实她没有你想象的那么坏。至少对于你和你弟弟来说，我弟弟，爸。秦倩倩，我真不知道该怎么说你了。哼，我是被绑架的呀，我哪知道他不是赵小柱啊？再说，世界上怎么会有这么像的人呢？我要带的谁是陆口风？是，爸。带走，走。秦柱，这个实验室送来的 DNA 检测报告。你去吧。下一步怎么进行啊？我哪有心思做呀、啊？张胜跟赵小柱是一个赌贩，一个警察，都是不要命的。有他的消息吗？这么多年来，爸爸也一直在找他。可直到现在，我想也许只有你妈妈知道他在哪儿吧。不过这样也好，做个平平常常的普通人，至少比你我这样强。这些年，爸爸真的老了。他总跟我提起往事。他说他这辈子干尽了坏事，最多也只是无奈。唯独你和你妈妈，还有你的弟弟，他会愧疚一生的。他会这么说吗？张生，放手吧，你为了报仇已经陷得太深了。即便这样，你也斗不过他的。更何况，更何况你们是父子，你下得了这个手吗？
还在抱我。你知道多少？他是绝对不会被你们抓住的。是个心狠手辣的国际犯罪分子。你还有机会回头吗？你什么意思？去自首？你不是在和我开玩笑吧？你以为你还有别的路可以选择吗？在大陆，像我这样的人，就是去自首，也够枪毙几十个来回了。这你不会不知道吧？可至少，我还可以送你一程你是警察，对，而且是禁毒处的。<笑>我要是不去自首。我就在你的眼前，你能逃得掉吗？知道你在帮什么人做事吗？给他签字。小朱也下楼了。好，你带小夫人先过去，我随后就到。好。还要谢谢你，帮我们找到了小朱。这些年来，你过得好吗？很好，非常好。二十多年了，我一直梦想着有一天能够同时见到两个一模一样的儿子。当我上警校时，他们告诉我我不是他们亲生的。我当时很想找到你，我以为我父亲会像他们一样善良，让你失望了。嗯、我是十恶不赦呀，一个老毒贩子，一个小毒贩子，一个禁毒警察。老天，真是很会开玩笑啊！你必须要为你做出的事儿负责任。
小豆贩子，在你们手里。你哥哥是因为我才造成这条路的，这一切就都报应在我一个人的身上吧。你动手吧。会是我的儿子。你们警察拿不住小毒贩子，跟我走吧，孩子。我现在已经时日无多，唯一的希望就是你们兄弟两个人能够守在我的身边。我保证，你今后的日子比你当警察要好无数倍。如果你十年前这么说，我可能会跟你走。一切太晚了，我现在是一名警察，可你是我的儿子，我的亲生儿子。你为什么非要逼着我做这样的选择呢？站住！站住！你们都不许走！你先走。想不到，我的亲生儿子，还不如我的养女。我现在觉得你和张胜有太多的不一样。孟先生，住手！张胜。把枪给我，小强，我们走。站住！你们哪儿都不能走。
快追！没事吧？没事。唐明，还是我来吧。小心，谢了。走。快走，爸爸在八幺四号工厂等你。快走。应该为你做的事儿忏悔了吧？你就没想过你这么做是为了什么？妈是怎么死的？妈养不起我们俩，把你送人之后，我们就躲在了山上的小屋里。一天深夜。他找到了我们，他输光了所有的家当，要带我们去南方跟他贩毒。妈妈不从，镰刀刺入了妈妈的胸膛。妈妈倒在了地上，他抱着我离开，把妈妈留在了那里。五年前，我离开了他。你这么多年贩毒，就是为了……只有这样。我才能亲手杀了他。只有这样，我才能彻底毁了他所有的毒品生意。我，你放弃吧，你还有回头的可能。
秦叔，张叔抓了，老东西跑了，我们正在布置围。这是张胜，啊。各单位注意，各单位注意，全力击杀张胜。重复，不管张胜还是赵小柱，见到了一律扣下。来呀！还晕着呢。张明，咱俩是哥们儿，你相信我吗？这事之前，除了你，我谁都不彻底信任。那你就再信我一次，我告诉你，张生现在已经去找魏先生了，他是要去杀魏先生。不管到什么时候，你都得相信我，我是警察，不会做给警徽抹黑的事儿。你还没醒了吧？这就是你们欢迎我的方式啊！这才是张胜啊！哎，进去。见到你的弟弟了，我见到他了，跟我讲的一模一样。我还见到他女朋友了，哦，是个不错的女孩。那好啊，那好啊，咱们家的恩恩怨怨也该结束了，要报应，就报应在我一个人身上吧。等潇潇回来以后，就带他走吧，走得越远越好。赶快交易吧。跟你，你已经被警方盯上了。我是个运货人，占有我自己的渠道。不过你也可以选择别人。据我所知，这么多货除了我之外，没有人有这个能力了吧？看来你我之间缺少足够的信任。我可以相信你吗？你说呢？那票星怎么死的？可爱死的。那那票猪呢？爱死的呗！上车。
打开。四号，固体四号，高温之下就可以提炼出来。你准备抽多少？全部。怎么？你要打死你的亲生父亲？我从来都没有过什么父亲。这么多年来，你另起炉灶，就为了今天，就当是为了弟弟吧。你想，世界上一下子少了我们两个这样的人，可能是件好事儿。那你还等什么？你们谁都不要动，这是我们父子俩之间的事情。说走就走，我跟你这么多年，什么都没有。我只要货，把枪放下，你走不了。难得，咱们父子三人能够相聚。
。秦哥，都站这么久了，该死了吧？这是新长的。我说这通告。哎，这老虎新发来的资料。对于我来说，那是一次非同寻常的任务，让现在的我肩负着一个更为艰险的使命。我不畏惧。